तीन नम्बर श्रेणी एरा कारा एरा हल अत्याचारी अन्यायी जरा कुरान बिरोधी कार्यकलाप कर जर हाथे आल्ला शरियतर विधान लंघित तो है तर सौंदर्य बर्धन कारण है द्रोहीद्रोधी शक्ति चाटुकारिता करम सर्वजुगे थे आलम दृष्टान पृथ्वी विद्यमान पापिष्ठ राजतंड प्रतापे सल्तनाते मुगलियार पंचाश बसरे अकबर इसलम क्षति नई क्षति से ना कर कलंकर प्राप्त फिर अकबर हृदय प्रभाव तैरी करते कारण की लेखें कथा शेष चतुकारिता क्रमे धीरे धीरे मुजद्दी जहांगीर कथागुल हृदय कान दिए क्यों सुनें 
আর যারা শুনেছেন তারা যদি দয়া করে মেহরবানি করে ওই জায়গাগুলোতে একটু পৌঁছানোর দায়িত্বটা নেন বলে দিয়ে যান আমাদেরকে আর না হলে আপনারা যদি আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করতেই থাকেন খোদাগ্রহিতার পথে যদি আপনারা চলতে থাকেন আমাদেরকে অন্তত খোদাগ্রহিতার এই সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য যেই শক্তি আর সামর্থ্য আমাদের রয়েছে সেই শক্তি আর সামর্থ্য আমরা প্রয়োগ করব সেক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না सर्वप्रथम दाय आरोपित है कदर उपर कलम सूतरा अन्नारा जे जी भाव आलम से विषय निरुद्विग्न थारूज नहीं আলেমরা দায়িত্ব পালন করে তবে কথা হলো কি জানেন আলেম নামি অনেক কিছুই তো সমাজে থাকে রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এ সংক্রান্ত সুপ্রসিদ্ধ একটি হাদিস রয়েছে আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন আসমান আর জমিনের মধ্যখানে যত মানব জাতি রয়েছে যত মানুষ রয়েছে এই সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ কারা আল্লাহ নবী বলেন উত্তম থেকে উত্তম সর্বোত্তম মানুষ হলো তারা যারা হলো উত্তম আলেম সমাজ আলেমরা হলো সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণী আলেমদের চেয়ে আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিস অনুযায়ী উত্তম কোনো মানুষ আর পৃথিবীতে নাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী এই হাদিসের পরের অংশ বলেন ঠিক যেমনি ভাবে দুনিয়াতে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলো আলেম সমাজ এই পৃথিবীতে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ আর কোন মানুষ নয় তারাও হলো আলেম সমাজ সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ যেমন আলেম সমাজ সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হলো আরেক শ্রেণীর আলেম অন্য এক হাদিসের মধ্যে আগে এমন একটা সময় আসবে আসমানের নিচে যত প্রাণী বসবাস করে এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী হবে এক শ্রেণীর আলেম নামধারী কলঙ্ক কাজে আলেমরা যেরকম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান আবার আলেমদের মধ্য থেকে জাতির সর্বনিকৃষ্ট সন্তান পয়দা হয় প্রশ্ন হলো সর্বোৎকৃষ্ট আলেম কারা আর সর্বনিকৃষ্ট আলেম কারা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে হুজুর এখানে তো আমরা সাধারণ মানুষও আছি আপনি খালি আলেমদেরকে নিয়ে আলোচনা করতেছেন কেন ভাই এই আলোচনা শুধু আলেমদের জন্য নয় এই আলোচনাটা যেমনিভাবে আলেমদের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রশাসনের জন্য সরকারের জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সকলের জন্যই আমাদের এই কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য বলবেন সাধারণ মানুষের জন্য কিভাবে প্রযোজ্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য হল হে আল্লাহর নবীর প্রাণাধিক প্রিয় উম্মত যারা আখরি নবীকে নবী বলে মানেন যারা আমার নবীর কলিজার টুকরা উম্মত আপনারা আপনাদের নবীর উত্তরাধিকারী আলেমদেরকে কিভাবে ট্রিট করেন আলেমদেরকে আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করেন সেটা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভাববার বিষয় আজ আমার এ কথা বলতে দ্বিধা নেই আজকে একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহিলিয়াত আজকের বর্তমান সময়ের জাহিলিয়াত যেটা সবচেয়ে বড় জাহিলিয়াত সেটা হল এই সমাজ একজন আলেমের কাছ থেকে সত্যিকার আলেমের ভূমিকা বরদাস্ত করতে পারে না 
এই সমাজ চায় আলেমরা সুর দিয়ে মিলাপ করুক কোনো আপত্তি নাই এই সমাজ চায় আলেমরা জানাজার নামাজের ইমামতি করুক হুজুর খুব ভালো আলেমরা আপনার বাবার মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে সে খতম করে সবিনা পরে আপনার কাছ থেকে হাদিয়া তোহফা নিয়ে যাক হুজুর খুব ভালো কোনো সমস্যা নাই হুজুররা মসজিদের মধ্যে ইমামতি করুক পাঁচ শক্ত নামাজ পড়াক আলেমদের প্রতি জাতি খুশি কোনো সমস্যা নাই হুজুররা জুমার দিন মসজিদের মিম্বরে বসে শুধুমাত্র কান্নার আওয়াজ করুক শুধুমাত্র মানুষকে শুধুমাত্র কিছু ওয়াজ আর মসিহত করে ছেড়ে দিক তাহলে আলেমদের প্রতি সবাই খুশি কিন্তু যখনই মসজিদের ইমাম মসজিদের খতিব একজন আলেম বয়ান করতে বসে যখন সমাজের অসঙ্গতিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শুরু করে তখন যার মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে সে তখন রিয়াক্ট করে প্রতিক্রিয়া দেখায় তখন কয় কি কয় হুজুর আর ওয়াজ পায় না হুজুর আর ওয়াজ পায় না এগুলি বলা শুরু করে যে মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদে বসে খালি পর্দার ওয়াজ করে আল্লাহ না করুন যদি সভাপতি সাহেবের বউ পর্দা করে না এখন সভাপতি খালি খেপে যে কোরআন শরীফে কি আর কোন ওয়াজ নাই এই হুজুর খালি পর্দার ওয়াজ করে কারণ হুজুর ওয়াজ করে পর্দার মুসল্লিরা ঘুরে ঘুরে চায়া থাকে সভাপতির দিকে সমস্যা আবার যে মসজিদের সভাপতি সুদখর ওই মসজিদের হুজুর সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করতে গেলে চাকরি নাই কেন কোরআন শরীফে কি আর কোন ওয়াজ নাই কত কত হুজুররা কত সুন্দর ওয়াজ করে আপনি খালি পাইছেন একটা সুদ যে মসজিদের সভাপতি যে এলাকার হত্যা কর্তা ঘুসখর দুর্নীতিবাজ বং চুরি করে ওই এলাকার মসজিদের ইমাম যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুকৃত গত করার বিরুদ্ধে যদি ওয়াজ নসিহত করতে যায় তাহলেই তো বলে যে এই হুজুর বেশি কথা কয় অর্থাৎ সমাজ আলেমদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করে সমাজ চায় আলেমরা এমন কথা বলুক যেই কথা তাদের মনোভূত হবে মহতারা মহাজিন সমাজে রাষ্ট্রে প্রশাসনের মধ্যে যেখানেই কোরআন বিরোধী ইসলাম বিরোধী মানবতা বিরোধী কোন কার্যকলাপ পরিচালিত হবে সেটার বিরুদ্ধাচরণ করা সে ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আলেমদের পবিত্র দায়িত্ব ঠিক আছে আলেমদের দায়িত্ব তাহলে আলেমরা তো একটু আস্তে আস্তে কইলেও পারে আমি বলি যে হ্যাঁ আস্তে আস্তে বললেও পারে জোরে বললে সমস্যাটা কি আস্তে আস্তে বললেও হয় জোরে বললে আপনার সমস্যাটা কি কবেন যে আল্লাহর নবী এইভাবে কথা বলতেন প্রশ্ন করে আবার আল্লাহর নবীকে এইভাবে কথা বলতেন আমি পাল্টা প্রশ্ন করি আল্লাহ নবী যেইভাবে কথা বলতেন সেই কথা হজম করতে পারবেন নবীজি কিভাবে কথা বলতেন হাদিসের কিতা বলতেন আল্লাহর পয়গম্বর যখন উম্মতকে কোন সতর্ক করতেন আল্লাহ নবীর কি অবস্থা হতো আমার নবী যখন উম্মতকে সতর্ক করতেন নবীজির চেহারার মধ্যে থেকে রাগ টপকে টপকে পড়ত চেহারায় হাসে হাসি ফুটত না রাগান্বিত ভাব নিয়ে কথা বলতেন নবীজির কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত আর নবীজি কেমন ভঙ্গিতে কথা বলতেন কান মনে হতো আল্লাহর নবী একজন সেনা প্রধান তিনি তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীকে প্রমাণ করতেছেন আজকে যদি আমি মামুনুল হ সেনা প্রধান মতো করে সৈনিকদের কমান্ড করার মতো করে কথা বলি হজম করতে পারবেন আরে আপনারা না 
কথা বলছি এটা হলো আল্লাহ নবীর সুন্নত আমার মূল কথাটা হলো এই সমাজকে লক্ষ্য করে বলছি সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে বলছি প্রশাসনের লোকজন আছেন তাদেরকেও লক্ষ্য করে বলছি আপনারা আলেমদেরকে ওই দায়িত্বটুকু পালন করতে দেন যে দায়িত্ব পালন না করলে আলেমরা কেমতের দিন পার পাবে না আমাদেরকে ওই কথাগুলো বলতে দেন যে কথা না বললে আমরা আল্লাহ দরবারে আসামি হয়ে যাব আমাদেরকে দোহাই লাগে সেই কথাগুলো বলতে দেন যে কথা না বলতে পারলে আল্লাহ দরবারে আসামি হিসাবে আমাদের দিন জাহান্নামের আসামি হয়ে যেতে হবে আর আর যদি আমাদেরকে এভাবেই কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করা হয় আর যদি আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে বারবার বাধাগ্রস্ত করা হয় আল্লাহর নামের শপথ করে বলি একটা সময় আসবে এক আল্লাহকে ভয় করব এক আল্লাহর ভয় তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন থাকবে কি থাকবে না পাওয়া করবার সময় থাকবে না जबाबिहितरक्रम चिन्हे बिुदेबाद যে কোনো কোরআন বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখলে কোন হেকমতের পরোয়া করেন না তারা কোরআন বিরোধী যে কোনো কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়েন কোরআন বিরোধী আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্না বিরোধী শরীয়তে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে কোন কার্যকলাপ যেই করুক না কেন কোন সমাজ করুক কোন রাষ্ট্র করুক কোন শাসক করুক কোন বড় প্রতিপক্ষ ক্ষমতাবান করুক যে কারো ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়তে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়তে তারা এক চুল পরিমাণ কারো পরোয়া করেন না এই রকম একটা শ্রেণীর আলেম সর্বযুগেই হন একেবারে সেই ইসলামের সোনার যুগ থেকে যখনই অন্যায় হতে দেখেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে কখনো ইমামে আজম আবু হানিফাকে জালিমের অন্ধকার করা প্রকোষ্ঠে বিষ প্রয়োগ হত্যা করা হয় অন্যায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইমামে মালিকের হাত পত্তন করা হয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে কারাগারে বন্দী হয়ে প্রতিদিন পিঠের মধ্যে ব্যক্তাঘাত সহ্য করে রক্ত রঞ্জিত হতে হয় আলেম সমাজ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন নিশ্চুপ হয়ে যান না কখনো সুফিয়ানে সৌরির মতো দেশান্তরিত হতে হয় কখনো ইমামে বুখারির মতো নিজের দেশ ছেড়ে প্রবাসে চলে যেতে হয় কিন্তু তারা নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করেন নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করেন অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠকে তারা বেছে নেন তারা নিজেদের পিঠের উপর জালিমের ব্যক্তিগতে রক্তে রঞ্জিত হওয়া বাধ্যাশ করে নেন কিন্তু হকের প্রশ্নে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে সম্মত হন না এটা শুধুমাত্র ইমাম বুখারি পর্যন্ত নয় 
যুগে যুগে এভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া তৈরি হয় কোন যুগে সেইগুলি মাহমুদ হাসান দাবন্দি তৈরি হন যারা হকের ঝান্ডা সমুন্নত করতে গিয়ে মালকার আন্দামান দ্বীপে বন্দি হন কখনো হোসাইন আহমদ মাদানির রূপে তারা আবির্ভূত হন অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে কারাগারের উত্তন কখনো তারা সেইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হকের রূপে আবির্ভূত হন হকের ঝান্ডা সমুন্নত করতে গিয়ে কারাগারে অন্ধকার প্রকষ্টকে বেছে নেন হকের ঝান্ডা ভুলম্পিত হতে দেন না কখনো তারা জুনায়েদ বাবু নগরীর মতো হকের ঝান্ডাকে সমন্বিত করেন তারা হকের ঝান্ডাকে মাটিতে বুলন্তিত হতে দেন না এই জামাতের ওলামা একটু স্লোগান দেবেন না এই জামাতের আলম এমন কোন মুসলমানদের যুগ নেই যেই যুগে এমন তেজস্বী আলম মুসলিম উম্মার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে ইমামে আজম আবু হানিফা থেকে শেখুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলাই পর্যন্ত মুসলমানদের ইসলামী ইতিহাসের চোদ্দশো বছরের তারিখ পড়েন চোদ্দশো বছরের ইতিহাস পড়েন সর্বযুগে এই ধরনের আলেমদের অস্তিত্ব আপনারা খুঁজে পাবেন আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন একটা দল থাকবে ক্ষুদ্র দল অনেক বড় দল নায়রা এরা থাকবে অল্প কিছু মানুষ তারা হকের ঝান্ডা সমুন্নত করে রাখবে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন সারা দুনিয়ার সমস্ত কুফুরি শক্তি মিলে তাদের কল্লা কাটতে পারবে কিন্তু পাগড়ি খুলতে পারবে না এটা হলো এক শ্রেণীর আলেম এই আলেম কোন যুগেই হাজার হাজার হয় না এই আলেম কোন যুগেই শত শত হয় না এই ধরনের আলেম সর্বযুগেই হাতে গোনা সীমিত পরিমাণের হন এই হাদিসের ব্যাখ্যা সমস্ত ব্যাখ্যাকার গণ ইতিহাসের রেফারেন্স দিয়ে বলেছেন এক শ্রেণীর আলেম হলো এনারা আর এক শ্রেণীর আলেম দ্বিতীয় শ্রেণী কারা তারা বিপুল পরিমাণ হন তারা হক কথা বলেন তবে কিছু কিছু হক তারা অপরগতার কারণে বলেন না তারা হক কথা বলেন সহি কথা বলেন তবে কিছু কিছু সহি কথা তারা বলেন না কেন বলেন না এজন্য বলেন না যে ওটাকে তারা সহি মনে করেন না তা নয় তাহলে কেন বলেন না বলতে গেলে জীবনের ঝুঁকি আছে এই জন্য বলেন না বলতে গেলে অনেক বড় সমস্যা আসবে জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে এই জন্য তারা ওই কথাগুলো মুখ ফুটে বলেন না মসজিদের মিম্বারে বসে বলেন না কিন্তু ওই আলমরা শেষ সজনিতে তাহাজ্যদের যায় নামাজে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার মানুষের কাছে বলতে না পারে খোদার আদালতে ঠিকই নালিশ দেয় এটা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেম সমাজ আলহামদুলিল্লাহ দেখতেছি সেই আলেমদের কেউ এ জাতির আলেমরা যে অনেকেই কিছু বলেন না অনেকে মনে করে যে কই আর তো কেউ কয় না বলে না আপনার কাছে বলে না কিন্তু শেষ রাত্রের ওই আলেমদের খবর নিয়ে দেখেন আপনার কাছে বলে না কিন্তু খোদার কাছে দরবার নালিশ দেয় এই সমস্ত ফরিয়াদ গুলো যখন খোদার আরসের কাছে গিয়ে জমাট বাঁধে সেই ফরিয়াদের পানিগুলো জমাট বাঁধতে বাঁধতে যখন কাল বৈশাখীর মেঘে রূপান্তরিত হয় আল্লাহর আরসের উপর থেকে গোসব হিসেবে জমিনে নেমে আসে সমস্ত জগতের ফেরাউনদেরকে ইতিহাস রাস্তা করে নিক্ষেপ করে দেয় এটা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেম সমাজ এবং এই রকম আলেম প্রচুর থাকেন যারা হক কথা বলেন এরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে না বরং তাদের জন্য দোয়া করে যে আল্লাহ আমি তো ভয় পাই বলতে পারি না আমার অবুক ভাই বলতেছে তুমি তো আল্লাহ তার আল্লাহ হেফাজত করো তারা নিজেরা অপরগতার কারণে বলতে পারেন না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলামের মধ্যে অবকাশ রেখেছেন জীবনের উপর যখন হুমকি আসবে হামলা আসবে জীবন রক্ষা করার স্বার্থে তখন কিছু হক থেকে নীরব থাকার অবকাশ আল্লাহ পাক দিয়েছেন সেই অবকাশ গ্রহণ করে ম্যাক্সিমাম ওলামায় কারাম তারা নীরবতার ভূমিকা পালন করেন কিন্তু তাদের সেই নীরবতাটা লোক সম্মুখে নীরবতা আল্লাহ দরবারে কিন্তু তারা রোনাজারি করে সেই অন্যায় এবং অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করে কয় শ্রেণী গেল কয় শ্রেণী গেল 
দুই শ্রেণীর আলেম এই উভয় শ্রেণীর আলেমদেরকে হক্কানি ওলামা ইকরামের জামাত হিসেবেই চোদ্দশো বছর পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে আরেক শ্রেণীর আলেম আছে তিন নম্বর শ্রেণী এরা কারা এরা হলো অত্যাচারকারীদের অন্যায়কারীদের যারা কোরআন বিরোধী কার্যকলাপ করে যাদের হাতে আল্লাহর শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হয় তাদের জন্য সৌন্দর্য বর্ধনের কারণ হয় এভাবেই লিখেছে ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থে যে তারা ইউজাইন তারা তাদের জন্য এখন জিনাতাল্লাহম তাদের জন্য তারা সৌন্দর্য বর্ধনের কারণ হয় অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে তারা গিয়ে সেই অন্যায়কারী সেই খোদা দ্রোহী ইসলাম বিরোধী শক্তির চাটুকারিতা করে এই ধরনের কিছু আলেমও সর্বযুগে থাকে সেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুগ থেকে নিয়ে শুরু করে মুজাদ্দ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলহের যুগ পর্যন্ত আলেমদের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান এরা হলো তারা এরা হলো তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলেছেন धम हल आलेम नामक सकल आलेम कलम करा মোহতারাম হাজরিন দৃষ্টান্ত দিয়ে ছোট্ট করে কথা শেষ আমার বাচ্চা আকবরের ইতিহাস আমরা জানি পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিল দোরদণ্ড প্রতাপে আমাদের এই সালতানাতে মোগলিয়ার পঞ্চাশ বছরে বাচ্চা আকবর ইসলামের এমন কোনো ক্ষতি নাই যেই ক্ষতি সে না করেছে ইসলাম ধর্মকে এই জমিন থেকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য দিন এলাহি নামক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছিল আকবর সেই ক্ষদাদ্রোহী আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছিল কত বড় গাদ্দার কত বড় বিশ্বাসঘাতক কিন্তু এই আকবরের ইতিহাসে দুজন আলমের ইতিহাস সোনার অক্ষরে লেখা আছে একজনের তার সোনার অক্ষরে আর একজনের ইতিহাস কলঙ্কের কালিমায় একজনের নাম শেখ আহমদ সির হিন্দি মুজাদ্দেদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আকবরকে বারবার সতর্ক করেছিলেন হুঁশিয়ার করেছিলেন विगलित करते যদি আবুল ফজল মার্কা দরবারি মোল্লা না থাকত কাজেই আকবরের দিন এলাহির জন্য আকবর যতটা বড় দায়ী তার চেয়ে বড় দায়ী আবুল ফজল ফয়জি মোহতারাম হাজরিন কথা আমার শেষ আলোচনা আমি এই জায়গাটাতেই করতে চাই শাসকদেরকে হুঁশিয়ার থাকতে হয় শাসকদেরকে চিনতে হয় কে মুজাদ্দ আল ফেসানি কে আবুল ফজল যদি শাসক চিন্তে ভুল করে যদি মুজাদ্দ আল ফেসানিকে মূল্যায়ন না করে আবুল ফজলদের চাতুকারিতাকে তারা ভালো মনে করে তাদের পরিণাম হয় একবারের মতো আর যদি আর যদি শাসক অন্যরকম হয় তাহলে কি হয় গোবরে পদ্ম ফুল ফুটে সেই আকবরের ঘরে জন্ম নিয়েছিল জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরের সূচনাটাও ছিল আকবরের মতোই তবে জাহাঙ্গীরের সৌভাগ্য হল জাহাঙ্গীর কোন আবুল ফজলের ফাঁদে পা দেয়নি বরং জাহাঙ্গীর পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে মুজাদ্দ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলহের নসিহতকে কবুল করে নিয়েছিল ফলে 
ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের নাম সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ আর সেই জাহাঙ্গীরের ঔরসে জন্ম নিয়েছিল ইসলামী ইতিহাসের কিংবদন্তি রাষ্ট্রনায়ক বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর রহমতুল্লাহ কথা জানি না কিভাবে আপনারা মূল্যায়ন করবেন যদি আমাদের কথাগুলো হৃদয়ে কান দিয়ে কেউ শুনেন আর যারা শুনেছেন তারা যদি দয়া করে মেহরবানি করে ওই জায়গাগুলোতে একটু পৌঁছানোর দায়িত্বটা নেন